हेलो फ्रेंड्स वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट नेशनल इनकम एनालिसिस और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चिल्ड्रन वी स्पोक अबाउट द इंट्रोडक्शन आई टोल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन द फर्स्ट लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इन दिस लेक्चर चिल्ड्रन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड टू बी स्पेसिफिक चिल्ड्रन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट टूडे one is called as gdp that's gross domestic product and we'll go across one more concept that's known as gross national product or gnp so on your screen children for the first concept that we have the gross domestic product two or three words that you need to understand from the children product actually stand for all the goods and services which are produced in a country when we say domestic we are referring to the production taking place our country in our country and when we refer to the word gross children it's like we are not deducting depreciation so it's inclusive of depreciation so how do we define children what's known as gdp so as far as gdp is concerned children we have got the same definition that's given here gross domestic product is the money value of all the final goods and services which are produced within the territory of a country during a given period of time kya bola dekho it's the money value of all the goods and services which are produced within the domestic territory of a country matlab chalo hamare desh ke boundaries ke andar kitna production kiya jata hai वो हमारे देश का जीडीपी होता है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम इट कुड बी ए क्वार्टर इट कुड बी हाफ ईयर और ईयर जनरली हम लोग जीडीपी को काउंट करने के लिए चलो वी कंसीडर अ ईयर द बेसिक अकाउंटिंग ईयर दैट्स फॉलोड फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च के बीच में आपके देश के बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस किए गए वो सब का मनी में कितना वैल्यू होता है चलो उसको हम लोग बोलते हैं जी अच्छा Now see very important point. Point I'm quoting here, children, that when we refer to GDP, we are talking about the output which is produced in the domestic territory. क्या बोलने का output which is produced in the domestic territory. मतलब हमारे देश के territory के अंदर कितना produce हुआ. Now it's unimportant, children. It's less important whether it is produced by the country's factors or not. हमारे देश के फैक्टर्स ने प्रोड्यूस किया है क्या नहीं किया है उसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ मतलब हमारे देश का जीडीपी इट्स एज सिंपल एज दैट चिल्ड्रन डोमेस्टिक के वर्ड का मतलब ही होता है चलो आर टेरिट ठीक है अच्छा तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है चिल्ड्रन की वेन वी रिफर टू द डोमेस्टिक टेरिटरी जब हम लोग टेरिटरी की बात करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट इट्स नॉट ओनली दैट पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री टेरिटरी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है जैसे कि अच्छा सबसे पहला तो टेरिटरी जो हमारे मैप के अंदर आएगा वो पूरा का पूरा हम लोग कंसिडर कर ही रहे अच्छा उसके बाद में बच्चों और कौन कौन सी चीजें अच्छे से ध्यान रखना है आपको शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विच आर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हमारे देश के शिप्स हमारे देश के जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो भले बाहर घूमते रहेंगे चिल्ड्रन बट दे बिलोंग टू अस अच्छा दूसरी बात यहां पे रेजिडेंट ए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इंसान ऑर्डिनरीली बच्चो लोग हमारे देश में रिजाइड करता है ऑर्डिनरीली मतलब उसमें कुछ रूल्स होते हैं वन हंड्रेड एंड एटी टू डेज से ज्यादा एक साल के अंदर उसको इंडिया में रहना पड़ेगा वो हम लोग टी वाई बीकॉम के टैक्स में पड़ेंगे बच्चो लोग अच्छा और उसका मेन जो इंटरेस्ट है बच्चो लोग मॉनिटरी इंटरेस्ट वो हमारे कंट्री के अंदर रहेगा ओके अच्छा तो इसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए प्लस ऑल द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो बी कवर्ड अच्छा नाउ इट इंक्लूड्स नेशनल्स एंड नॉन नेशनल्स रिजाइडिंग इन अवर कंट्री हमारे देश के लोग प्लस बाहर के देश के लोग जो हमारे देश में रह रहे सो दे विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ठीक है नाउ नंबर ऑफ इंडियंस विच आर लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे आर नॉट द residents of united states because they will be still holding india ka citizenship but they are residents of usa because their economic interest lies in that particular country theek hai residents kiske hai wo usa ke kyunki unka paisa wagera jo bhi wo log originate hota hai it's originating in that particular country this may which log we spoke about the ships aircrafts 
एंड द पर्सन रेजिडेंट कौन होता है वो बताया मैंने आपको अच्छा इन द सेम मैनर चिल्ड्रन ऑल द फिशिंग वेसल्स फिशिंग वेसल्स यानी क्या शिप जहाज जो फिशिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स कुछ शिप्स होते हैं अंदर आपने देखा रहेगा जिसके वो समुद्र के अंदर से ऑयल निकालने का काम करते रहते हैं कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन सब मरीन्स वगैरह हो सकते हैं ये भी कोई भी चीज़ जो तैरती है पानी के ऊपर अच्छा ये सब हमारे देश के बाउंड्री में आएगा एम्बर्सीज होते हैं कॉन्सुलेट्स होते हैं एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एम्बर्सीज एंड कॉन्सुलेट्स बेसिकली जैसे कि फिर एग्जाम्पल अमेरिकन एम्बेसी इन न्यू डेली भले वो दिल्ली में रहेगा बच्चों बट विल बी कंसिडर्ड एज अ टेरिटरी ऑफ अमेरिका अच्छा बट लाइक इंडियन एम्बेसी इन लाहौर भले वो लाहौर में बच्चों इट्स नॉट द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान इट विल बी इंडियन टेरिटरी ठीक है या फिर एग्जाम्पल के लाइक मिलिट्री कभी कभी जाके दूसरे देशों में अपने एस्टेब्लिशमेंट्स रखते हैं तो ऑल दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन टेरिटरी बच्चों ये सबको मिला के होता है इंडियन टेरिटरी सो डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन बताया मैंने आपको ठीक है सो डिड यू नोटिस वन थिंग चिल्ड्रन कि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री से भी ज्यादा बड़ा टेरिटरी होता है अपना ओके okay. तो हमारे देश के बाउंड्री के अंदर बच्चों लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए कौन से गुड्स बच्चों लोग फाइनल गुड्स अच्छा वो सबका मनी वैल्यू जो होता है उसको हम लोग जी करके बुलाते हैं अच्छा नाव वी कम अक्रॉस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन एक को हम लोग बुलाने वाले क्लोज इकोनॉमी और एक को बुलाते हैं हम लोग ओपन इकोनॉमी नाउ द क्वेश्चन आ रहा है चिल्ड्रन व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लोज इकोनॉमी एंड अ ओपन इकोनॉमी अच्छा वेरी सिंपल चिल्ड्रन एकदम सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूं मैं आपको क्लोज इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमी विच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे देशों के साथ में उनका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है अच्छा दे आर आइसोलेटेड इकोनॉमीज वी कैन से इन डायरेक्टली चिल्ड्रन वी वॉन्ट टू से दैट देर इज नो एनी इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज ओके अच्छा तो वट्स एन ओपन इकोनॉमी चिल्ड्रन दे विल हैव रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अच्छा रिलेशन कौन से होते हैं बच्चों तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड ओके सो वी कैन जस्ट शॉर्ट लिस्ट योर चिल्ड्रन दैट A closed economy is isolated from the rest of the world. दूसरे दुनिया के साथ में उनका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा देर इज नो वी रूल आउट इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बच्चों लोग प्रोडक्शन कंजम्पन और कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होंगे एंड देन वॉट इज अ ओपन इकोनॉमी तो ओपन इकोनॉमी चिल्ड्रन दे हैव गॉट रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड अभी आपको पता है कि GDP डी पी फॉर इकोन ओपन इकोनॉमी एंड जी डी पी फॉर क्लोज इकोनॉमी तो दो अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इफ यू चिल्ड्रन रिफरिंग टू अ ओपन इकोनॉमी तो जी डी पी का फॉर्मूला आता है कंजम्पन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड अलॉन्ग विद दैट चिल्ड्रन वी ऑल्सो हैव एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स बट इफ यू रिफरिंग टू अ क्लोज इकोनॉमी देन जी डी पी विल ओनली बी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी So what's the difference between open economy and closed economy, children? It's only exports minus imports. अगर आपने exports और imports को consider किया है, तो आपका देश open economy में आएगा. अगर आप exports और imports को consider नहीं कर रहे हो, then your economy will be considered as a closed economy. So generally, children, सवाल यह आता है कि like open economy और closed economy में किसका GDP ज़्यादा या फिर कम रहेगा? तो answer is simple. अगर x माइनस एम का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ओपन इकोनॉमी का जीडीपी हमेशा ज्यादा आएगा बट इफ x माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा तो क्लोज्ड इकोनॉमी का जीडीपी ज्यादा आएगा ओके तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सी स्टैंड फॉर कंजम्पन हमारे देश के लोगों ने कितने गुड्स को कंज्यूम किया है अच्छा फिर आता है चलो इन्वेस्टमेंट जिसलिए कैपिटल फॉर्मेशन जी का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और एक्स एंड एम का मतलब होता है नेट रिसीव फ्रॉम फॉरेन ट्रेड दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ओके नाउ द एंटायर थिंग चिल्ड्रन दैट आई टोल यू नाउ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट्स नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाउ द क्वेश्चन अराइज चिल्ड्रन की लाइक सर वॉट डू यू मीन बाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है तो चलो लेट्स प्रोसीड एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन चिल्ड्रन ग्रॉस नेशनल इनकम समटाइम्स आल्सो नोन एज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 
वट इज इट स्टैंड फॉर चिल्ड्रन अच्छा मैं पूरा का पूरा सेम डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो बच्चों हम लोग यहाँ पे इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेर एवर दे आर लोकेटेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अच्छा अभी मैं चाहता हूं कि आप उसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन में बच्चों थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो वहां पे क्या बोला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अच्छा यहां पे क्या बोला वो चलो प्रोड्यूस बाय कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छा वहां पे क्या बोला वो चलो कि प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मतलब अभी देखो बच्चों इट्स वेरी सिंपल जीडीपी बोलता है कि हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारे देश का जीडीपी अच्छा जीएनपी क्या बोलते हैं चलो कि हमारे देश के लोगों ने जो प्रोड्यूस किया वो हमारे देश का जीडीपी या फिर जीएनपी तो वहां पे बच्चों लोग एरिया इज इंपॉर्टेंट कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है ना बच्चों उसको जीडीपी में कोई वैल्यू नहीं होता इंडिया के लोगों ने इंडिया में प्रोड्यूस किया तो इंडिया का जीडीपी बाहर के लोगों ने आके इंडिया में प्रोड्यूस किया तो भी इंडिया का जीडीपी डी जीएनपी क्या बोलता है बच्चों लोग हमारे लोगों ने प्रोड्यूस किया होना चाहिए हमारे देश के लोगों ने हमारे देश में जो प्रोड्यूस किया वो हमारा जीएनपी होता है अच्छा एट द सेम टाइम चिल्ड्रन हमारे देश के लोगों ने बाहर जाके जो प्रोडक्शन किया वो भी हमारे देश का जीएनपी होगा क्योंकि हमारे कंट्री के फैक्टर्स ने प्रोड्यूस किया हुआ है ठीक है अच्छा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन इट्स वेरी सिंपल पहले जी कैलकुलेट करो और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अब्रॉड से जो फैक्टर इनकम आता है चलो उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं जीडीपी में तो आपके सामने आ जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्लियर अच्छा नाउ द क्वेश्चन आ रहा है चिल्ड्रन की सर व्हाट डू यू मीन बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग क्या होता है सो सम ऑफ द कंट्रीज नेशनल आउटपुट हमारे देश का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों लोग हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किए इंडिया में आके या फिर फॉरेन के कंपनीज ने प्रोडक्शन किया है इंडिया में आके अच्छा कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों लोग कि हमारे फैक्टर्स है डोमेस्टिक फैक्टर्स लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन फॉरन कंट्री मतलब कुछ ऐसे हमारे देश के प्रोडक्शन में चलो कुछ चीजें ऐसी होती है जो फॉरेन के लोग आके प्रोड्यूस करके जाते हैं या फिर फॉरेन कंपनीज हमारे देश में प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी ऐसी भी होते हैं चलो कि हमारे देश के फैक्टर्स फॉरेन में जाके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं सो so, एक काम करते हैं वी कैन मेक अ प्रोविजन फॉर द अब फैक्टर्स ये जो इधर उधर प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोविजन करो ठीक है सो वेर एवर दे मे बी लोकेटेड चिल्ड्रन जहां पे भी हो उनका लोकेशन होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो लोग किस देश को बिलोंग करते हैं यू कैन फाइंड आउट देर लोकेशन एंड यू कैन मेक अ प्रोविजन फॉर वॉट्स कॉल ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक है तो एक काम करते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्स इज इन द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चिल्ड्रन इज नथिंग बट आर माइनस पी एंड वॉट डज दट स्टैंड फॉर चिल्ड्रन इज नॉट रिसीट्स माइनस पेमेंट्स अच्छा अभी आपको लगेगा सर रिसीट्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है इनकम रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन अब्रॉड इंडिया को पैसा मिला किसकी वजह से इंडिया के लोगों की वजह से अच्छा लेकिन प्रोडक्शन कहां पे हुआ था अब्रॉड में तो बच्चों इंडिया का लेबर इंडिया का कैपिटल इंडिया के एंटरप्रेनर्स फॉरेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उसके जरिए जो पैसा आता है जो मिलेगा किसको इंडिया को तो उसको हम लोग रिसीट्स बोलते हैं वापिस एक बार बच्चों लोग इंडिया के फैक्टर्स को फॉरेन के प्रोडक्शन में मदद करने के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीट्स चलो वोट आवर द पेमेंट्स पेमेंट्स आर बेसिकली मेड टू द फॉरन फैक्टर्स फॉर दर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक कंट्री चलो ऐसे भी तो हो सकता है कि लाइक प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है इंडिया को फायदा किसको हो रहा है इंडिया को लेकिन प्रोडक्शन में फैक्टर्स कहां के यूज हो रहे हैं फॉरेन के तो उनको पैसा देंगे हम लोग यस yes. जैसे बोलो फॉरेन के किसी लेबर ने बोलो इंडियन कंपनी में सीईओ का जॉब है उसका 
तो सीईओ को जो सैलरी जाएगा बच्चों लोग ही इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ईयर बट ऑब्वियसली वी आर मेकिंग अ पेमेंट और अपना सैलरी अपने देश को क्या करेगा रेमिट करेगा यस सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पेमेंट बट चलो पेप्सी कोक को जो भी प्रॉफिट होगा इंडिया में ऑब्वियसली द प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड वेयर टू देयर पेरेंट कंट्री सो ये रिसीट्स माइनस पेमेंट्स कर दो जो बचेगा बच्चों लोग उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सो वॉज अ फॉर्मूला फॉर ग्रॉस नेशनल इनकम पहले आप क्या करोगे बच्चों लोग जी डी पी कैलकुलेट करोगे जी डी पी का फॉर्मूला आपको पता है क्या इट्स लाइक सी प्लस आई प्लस जी अच्छा अगर आप ओपन इकोनॉमी की बात करोगे बच्चों लोग तो उसमें एक्स माइनस एम बी आएगा उसमें आप क्या एड करने वाले हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका बच्चों लोग टेक्निकली जो इंक्लूसिव फॉर्मूला बनता है यहाँ पे इसलिए ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स ओके हाँ बट चिल्ड्रन इफ यू आर रिफरिंग टू अ क्लोज इकोनॉमी देन जी डी पी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी क्योंकि अगर वो क्लोज इकोनॉमी है तो एक्स माइनस एम भी नहीं आएगा और रिसीट्स माइनस पेमेंट भी नहीं आएगा बिकॉज वी आर नॉट रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी चिल्ड्रन वी कैन से ठीक है सो मेनी टाइम्स इट सो हैपन चिल्ड्रन कि अगर ओपन इकोनॉमी है तो जी डी पी और जी एन आई इक्वल नहीं होता है ठीक है अच्छा ध्यान रखना है आपको कि रिसीट्स अगर पेमेंट से ज्यादा रहेंगे तो ध्यान रखना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव रहेगा ओके एंड ग्रॉस नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन जी डी पी हाँ बट इफ चिल्ड्रन रिसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स पेमेंट ज्यादा है रिसीट्स लेस है तो क्या होगा बच्चों लोग पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी नेगेटिव और इस सिचुएशन में ग्रॉस नेशनल इनकम चिल्ड्रन विल बी लेस देन जी डी पी फिर जी डी पी ज्यादा दिखेगा ठीक है सो चिल्ड्रन दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट वी कवर टूडे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओके होप सो द कॉन्सेप्ट आर क्लियर चिल्ड्रन इफ यू हैव एनी डाउट्स चिल्ड्रन होप क्लासेस वाले लोगों ने नंबर दिया रहेगा आपको मेरा कभी भी कुछ भी डाउट्स होते हैं व्हाट्सएप पे अगर आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो बच्चों लोग नेवर फील स्केर्ड यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स चिल्ड्रन कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं नोट्स के बारे में आप कभी भी अपने कॉन्सेप्ट को अपने डाउट्स को क्लियर करा के लिख सकते हो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू चिल्ड्रन एज फार एज स्टडीज आर कॉन्सर्न ओके तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन Take care everyone be safe bye